ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലിറ്റിൽ ബീറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല കോളിഫ്ലവർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു പക്കോടയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനിത് ഇതുപോലെ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വൺ കപ്പ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഉള്ളിയാണ് കോളിഫ്ലവർ എത്രയാണോ എടുത്തത് അത്രയും തന്നെ ഉള്ളി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൺ കപ്പ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതുപോലെ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി കൂടി ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി ഹാഫ് കപ്പ് കടലപ്പൊടി ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ കുറച്ച് മാവെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഉരട്ടി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി കൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ മീഡിയം ഓർ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ ചെറിയ ബോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും ഒരു സൈഡ് ഏതാണ്ട് ആയി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി എല്ലാ ബോൾസും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാനാണ് ഇതുപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന എല്ലാ സ്നാക്സിൻ്റെ കൂടെയും കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പഴംപൊരി ഉള്ളിവട എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചേർക്കാം മറ്റേ സൈഡും കളർ ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എല്ലാ ബോൾസിനും ഒരേ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണിത് ആദ്യമിട്ട കുറച്ച് ബോൾസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കോരി മാറ്റണം ഞാനിത് ഡബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് കോരി മാറ്റാം ഡബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ബോൾസ് നമുക്കിതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതും ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഞാനിത് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിട്ട പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എണ്ണയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബോൾസ് എല്ലാം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അധികം സമയം വെക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ പക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബോൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടാനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഡബിൾ ഫ്രൈ ചെയ്തത് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴേ ആ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് കേരള ഫിഷ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിരുന്നു അത് കാണാത്തവരെല്ലാവരും പോയി കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്